வணக்கம் இது சயின்ஸ் டீச்சிங் அகாடமி நான் ராமமூர்த்தி பிஹெச்டி பண்ணிகிட்ருக்கேன் நம்ம இப்போ வந்து உயிரியல் பார்த்தீங்கன்னா லெக்சர் சீரீஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கி நம்ம டாபிக் ஆஃப் டிஸ்கஷன் வந்து நோய் தடை காப்பியல் நோய் தடை காப்பியல் அப்படின்னா இம்யூனாலஜி போர்ட்லேயே எழுதியிருக்கிறேன் இம்யூனாலஜி இம்யூனாலஜினால் என்ன அதாவது நம்ம உடல் வந்து பல செல்களால் ஆனது ஒவ்வொரு ம ஒவ்வொரு விலங்கினுடைய உடல் ஒவ்வொரு தாவரங்களின் உடலும் பல செல்களால் ஆனது இந்த பல செல்கள் இப்போது இந்த கையில் உள்ள செல்கள் எல்லாமே என்னோடய ஓன் என்னோடய சொந்த செல்கள் இப்போது ஃபாரின் செல்ஸ் உதாரணத்திற்கு பாக்டீரியாவோ வைரஸோ பூஞ்சையோ இல்லை மற்ற ஒட்டுணிகளோ உதாரணத்திற்கு புழுக்களோ வந்து என்னை தாக்கலாம் அப்போது என்னுடைய சொந்தமான செல்கள் என்னுடைய ஓன் செல்ஸ் எப்படி இதந்த தாக்குதலை எதிர்கொள்ளுது அப்படின்ட்டு பார்க்குறது நோய் தடை காப்பியல் நோய் தடை காப்பியலை வந்து உதாரணத்திற்கு சொல்லுவாங்க இதுக்குன்னா ஆர்மிக்கு உதாரணமாக சொல்லுவாங்க ஒரு நாட்டுக்கு எப்படி ஆர்மி அண்டு போலீஸ் ஃபோர்ஸ் முக்கியமோ அதே மாதிரி ஒவ்வொரு விலங்கின் உடல்களுக்கும் நோய் தடை காப்பியலானது முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது ஒரு நாட்டை சுற்றி பார்டர் இருக்கும் அந்த பார்டருக்குள்ளே அடுத்த நாட்டோட மனிதர்கள் அத்து மீறி உள்ளே நுழையக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்டர் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ் இருக்கும் நிறைய இராணுவ வீரர்கள் சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க நம்ம சொந்த நாட்டை பாதுகாப்பதற்கு அதே மாதிரி நம்மளுடைய உடம்பு உடல் செல்களானது எதிரி நாட்டு அதாவது எதிரி உயிர்கள் உயிர்கள்கிட்ட இருந்து உதாரணத்திற்கு பாக்டீரியா வைரஸ்கள் போன்ற நோய் உண்டாக்கக்கூடிய அதர் பிற உயிரினங்கள்டருந்து நம்ம உடலை பாதுகாக்கிறதுக்காக நம்ம உடல் பல செல்களையும் அந்த செயல் செல்களோடு சேர்ந்து பல செயல்களையும் நம்ம செல்கள் நம்ம உடல் வந்து செயல்படுகிறது உதாரணத்திற்கு என்னோடய கையில் ஒரு மைக்ரோ ஆர்கன் ஒரு கொசு கிடைக்குது கொசு கடிச்சோன்னு அந்த இடத்துல என்ன ஆகும் சிலைய வீக்கம் ஏற்படும் ஏன் அப்படின்னா அங்கே இம்யூன் செல்களானது அதாவது நோய் தடை காக்கும் காப்பு செல்களானது ஒயிட் பிளட் செல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் வெள்ளை அணுக்கள் இரத்த வெள்ளை அணுக்களானது அந்த கொசு கடிச்சதுனால வரக்கூடிய ஃபாரின் சப்ஸ்டன்ஸ் அயல் புரதங்கள் ஃபாரின் சப்ஸ்டன்ஸஸுக்கு எதிராக செயல்பட துவங்குகிறது அதனால் வீக்கம் ஏற்படுகிறது இது எப்படி ஏற்படுகிறது நோய்களுக்கு எதிரான நம்ம உடல் செய்யக்கூடிய மெக்கானிசம்ஸ்லாம் என்னென்ன என்னென்ன செயல்பாடுகள் செய்கின்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிக்கிறது நோய் தடை காப்பியல் இந்த லெக்சரில் நம்ம நோய் தடை காப்பியலில் இம்யூன இம்யூன் செல்ஸை பற்றி முதல்ல பார்ப்போம் செல்ஸ் அண்ட் ஆர்கன்ஸ் இன் இம்யூனாலஜி அதாவது இம்யூனாலஜியோட செல்கள் மற்றும் உறுப்புகள் இப்போ என்னோட உடம்ப நோய்கள்லேருந்து எதிரி உயிர்கள்லேருந்து பாதுகாக்கிறதுக்கு என்னோட உடம்பில் என்னென்ன செல்கள் இருக்கிறது என்னென்ன உறுப்புகள் நோய் எதிர்கார் எதிர்கார்க்கும் படைகளில் பங்கேற்றுக் கொள்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் செல்களில் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் வெள்ளை அணுக்கள் வெள்ளை அணுக்களானது நோய் தடை காப்பியலில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது நம்ம வெள்ளை அணுக்களில் மொத்தம் மொத்தம் ஐந்து வகை வெள்ளை அணுக்கள் நம்ம ரத்தத்தில் இருக்குது உதாரணத்திற்கு அதை ரெண்டு மேஜரான பிரிவாக பிரிக்கலாம் எப்படி அப்படின்னா கிரானுலா சைட் ஏ கிரானுலோ சைட் நீங்கள் நினைக்கலாம் கிரான்லோசைட்னா என்னது ஏன் கிரான்லோசைட்னா என்னது ஏன் இப்படி கஷ்டமான பேரை வைக்கிறாங்க ஈஸியான பேரை வச்சா என்ன உதாரணத்திற்கு ராம் செல்கள் வித்யா செல்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சா என்ன ஏன் இந்த மாதிரி கஷ்டமான பேரை வைக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் நினைக்கலாம் எல்லாத்துக்கும் ஒரு காரணம் இருக்குது கிரானியூல்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா துகள்கள் அப்படின்ற அர்த்தம் துகள்கள் சைட்டுனா சைட்டோஸ் அப்படின்னா செல்னு அர்த்தம் அப்போ துகள்கள் உ இருக்கக்கூடிய செல்கள் அது கிரான்லோசைட் ஏ கிரான்லோசைட்னா ஏன்னா ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் அப்போ ஏ கிரான்லோசைட்னா 
துகள்கள் அற்ற செல்கள் ஏன் இப்படி பிரிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம சயின்ஸ் முதல்ல டெவலப் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அறிவியல் ஆராய்ச்சியாளர்கள்லாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா பிளட்டை எடுத்து ஒரு ஸ்லைடில் மைக்ரோஸ்கோபிக் கிளாஸ் ஸ்லைடில் ஸ்மியர் பண்ணி மைக்ரோஸ்கோப்பில் போய் வச்சு பார்த்தாங்க அந்த காலத்தில் மிகவும் தெளிவாக காட்டக்கூடிய விலை உயர்ந்த உன்னதமாக செயல்படக்கூடிய திறமையாக செயல்படக்கூடிய மைக்ரோஸ்கோப் நுண்ணுயிர் நுண்ணோக்கிகள் கண்டுபிடிக்கப்படாததுனால சாதாரண நுண்ணோக்கிகளில் பார்க்கும்போது ஒரு சில செல்கள் வந்து துகள்களாக இருந்தது உதாரணத்திற்கு இது செல் அப்படின்னா இது நியூக்ளியஸ் அண்டு இந்த மாதிரி துகள்களோட தெரிஞ்சது அப்போ என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா துகள் உள் உள்ள செல்கள் அப்படின்னு வச்சாங்க இன்னொரு சில செல்கள் ஆனது என்ன பண்ணது எப்படி தெரிஞ்சது அப்படின்னா வெறும் நியூக்ளியஸ் மட்டும் தெரிஞ்சது அதில் இதோட சைட்டோப்ளாசம் ஆனது எந்த துகள்களும் இல்லாமல் இருந்தது அதனால் அறிவியல் ஆராய்ச்சியாளர்கள் எளிமையான பேர் வச்சுட்டாங்க துகள்கள் இருக்கக்கூடிய செல்கள் துகள்கள் இல்லாத செல்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எளிமையான பேர் வச்சுட்டாங்க ஆனால் இங்கே வந்து எல்லா குட் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இது தெரிஞ்சு வச்சுருப்பாங்க கிரானுலோசைட்ஸுக்குன்னா கிரானியூல்ஸ் இருக்கும் ஏ கிரானுலோசைட்ஸில் கிரானியூல்ஸ் இருக்காது அதாவது துகள்கள் இருக்காதுன்ட்டு ஆனால் சில எக்ஸலன்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னொன்றும் தெரிஞ்சு வச்சுருப்பாங்க என்ன அப்படின்னா ரெண்டுலேயுமே துகள்கள் இருக்க தான் செய்யும் கிரானியூல்ஸ் அப்படின்றது ஒரு செல்லோட உறுப்புகளில் ஒன்று அதை பற்றி நம்ம செல்லின் உறுப்புகள் பற்றின லெக்சர்களில் விரிவாக பார்ப்போம் இங்கே வந்து ஏகிராண்டோசைட்ஸ்லேயும் துகள்கள் இருக்கும் ஆனால் முதல்ல அந்த ப்ரிமேட்டிவ் மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்க்கும்போது துகள்கள் தெளிவாக கண்ணுக்கு தெரியல அவங்களுக்கு ரொம்ப மைனூட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த துகள்களை வந்து அவங்க விட்டுட்டாங்க ஸோ துகள்கள் உள்ள செல்கள் துகள் இல்லாத செல்கள்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எல்லா செல்கள்லேயும் துகள்கள் இருக்கும் ஏன் அப்படி பிரிச்சுருக்காங்க அப்படின்னா பழைய மைக்ரோஸ்கோப்பில் ஓல்டு மைக்ரோஸ்கோப் பழைய மைக்ரோஸ்கோப்பில் டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் டெவலப் ஆகாத அந்த காலகட்டங்களில் பார்க்கும்போது இந்த செல் நல்ல துகள்களாகவும் இது துகள்கள் இல்லாமல் தெரிஞ்சதுனால இந்த பெயர் காரணம் வந்தது இப்போ இந்த நான் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி வெள்ளை அணுக்கள் வந்து ஐந்து வகைப்படும் ஐந்து வகையான வெள்ளை அணுக்கள் நம்ம உடலில் இருக்குது கிரான்லோசைட் ஏ கிரான்லோசைட்னு முக்கியமாக வெள்ளை அணுக்களை பிரிக்கிறோம் இப்போ கிரானியோ கிரானுலோசைட்ஸ் அப்படின்னா என்னென்ன அப்படின்னா நியூட்ரோஃபில் பேசோஃபில் அண்ட் அசிடோஃபில் அதாவது இயோசினோஃபில் எளிமையாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபில் ஃபில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிகிறது எல்லாமே கிரான்லோசைட் அதாவது இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபில் அப்படின்ற ப்ரொனன்சியேஷனோட முடிகிறது எல்லாமே கிரான்லோசைட்ஸ் அதாவது நியூட்ரோஃபில் பேசோஃபில் அண்ட் இயோசோரோஃபில் இப்போ இதுக்கும் பேர் காரணம் உண்டு நியூட்ரல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எதுவுமே இல்லாத நியூட்ரலான இது என்ன அர்த்தம் பேஸ்னால் கெமிஸ்ட்ரியில் படித்தவங்க கெமிஸ் கெமிஸ்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தெரியும் ஒரு எந்த ஒரு பொருளுமே ரெண்டு இதை பிஹெச்சை வச்சு பிரிக்கலாம் ஒன்று பேசிக் சப்ஸ்டன்சஸ் இன்னொன்று ஆசிடிக் சப்ஸ்டன்சஸ் பேசிக் சப்ஸ்டன்சஸ்னா காரத்துவம் உடைய பொருட்கள் அமிலத்துவம் உடைய பொருட்கள் அதாவது பேசோ பேசோஃபில் அப்படின்னா இதோட கிரானியூல்ஸ் வந்து காரத்துவம் உள்ள டைனால் கலர் ஆனிச்சு உதாரணத்திற்கு அதாவது ரெண்டு டை இருக்கு யூசின் அண்டு மெத்லின் ப்ளூ மெத்லின் ப்ளூ அப்படின்றது காரத்துவம் உள்ள பொருட்களில் போய் ஒட்டிக்கிறோம் யூசின் அப்படின்றது ஆசிட் அதாவது அமிலத்துவம் உள்ள பொருட்களில் போய் ஒட்டிக்கிறோம் உதாரணத்திற்கு ஒரு சில செல்கள் இருந்தது இது வந்து நியூட்ரோஃபில் இதில் வந்து பேசிக் கிரானியூல்ஸும் அசிடி பேசிக் கிரானியூல்ஸும் உண்டு பேசிக் டைனா ப்ளூ டை அசிடி கிரானியூல்ஸும் உண்டு அப்போ பேசிக் பேஸும் அசிடும் சேர்ந்து நியூட்ரல் ஆகிடுது ஸோ இது நியூட்ரோ சரி அதுக்கப்புறம் அடுத்த செல் இது வந்து என்னது பேசோஃபில் பேசோஃபில் என்ன உண்டு அப்படின்னா பேசிக் டை மட்டும் இதில் போய் ஸ்டெயின் பண்ணுது இந்த செல்களை இது பேசோஃபில் இன்னொன்று இயோசினோஃபில் 
யோசினோஃபில் அப்படின்னா ஆக்சுவலாக யோசினோஃபிலோட உட்கருவானது கிட்டத்தட்ட கூலிங் கிளாஸ் மாதிரி இருக்கும் இதில் வந்து ஆசிட் டை இதில் வந்துருக்குது ஸோ யோசினோஃபில் ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா இம்யூனாலஜி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இம்யூனாலஜியில் செல்கள் அண்டு உறுப்புகள் பங்கேற்கிறத பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் என்னென்ன உறுப்புகள் என்னென்ன செல்கள் நோய் தடைகாப்பிகளுக்கு உதவுது என்னென்ன செல்கள் வந்து நோய் நோய்ட்டருந்து மனிதனை காக்கிறதுக்கு பயன்படுகிறது என்னென்ன உறுப்புகள் இதில் இன்வால்வ் ஆகின்றன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் முதல்ல செல்கள் செல்களில் வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும் வெள்ளை அணுக்கள் நம் உடம்பில் போர் வீரர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஏன்னா நோய் தடைகாப்பியில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது இந்த வெள்ளை அணுக்கில் ரெண்டு விதமாக பிரிக்கலாம் ஒன்று கிராண்ட்லோசைட் ஏன் கிராண்ட்லோசைட்னு பேர் வச்சுருக்கோம் மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்க்கும்போது அந்த காலத்தில் மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்க்கும்போது நிறைய கிராண்ட்யூஸ் அதில் இருந்தது அதனால் கிராண்ட்லோசைட்னு பேர் வச்சாங்க இன்னொன்று ஏ கிராண்ட்லோசைட் ஏன் ஏ கிராண்ட்லோசைட்ஸ்னு பேர் வச்சாங்க அதில் துகள்கள் எதுவுமே இல்லாமல் தெரிஞ்சிருந்தது அதனால் ஏ கிராண்ட்லோசைட்னு பேர் வச்சாங்க கிராண்ட்லோசைட்டில் ஃபர்தராக மூணு வகையான செல்கள் இருக்கிறது அதாவது ஒரு சாயம்னு சொல்லுவாங்க செல்கள் வந்து கலரே இருக்காது மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு பார்த்தோம்னா எந்த கலரும் தெரியாது ஸோ நம்ம என்ன என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சயின்டிஸ்ட் அதில் சாயங்களை ஊற்றி நல்லா தண்ணி வச்சு கழுவிட்டு அதுக்கப்புறம் மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு பார்ப்பாங்க அப்போ ஒவ்வொரு செல்லும் அதோட அதோட அதில் என்னென்ன பூ காம் பொருட்கள் இருக்கிறதோ அதற்கு தகுந்த மாதிரி சாயங்களை ஏற்றுக்கொள்ளும் அதை வச்சு நம்ம செல்களை வகைப்படுத்தலாம் உதாரணத்திற்கு ஆசிடு சா ஆசிட் சப்ஸ்டன்ஸும் பேஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் அமில பொருட்களையும் கார பொருட்களையும் சேர்ந்து உள்ள கிரானியூல்ஸ் இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் வந்து நியூட்ரோஃபில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் காரத்துவம் மட்டும் உள்ள செல்களை வந்து பேஸ் பேஸ் பேஸோஃபில்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இது இயோசினோஃபில்ஸ் இயோசின் அப்படின்ற ஒரு டை இருக்குது அந்த இயோசின் டை வந்து ஆசிட் சப்ஸ்டன்ஸில் போய் பைண்ட் ஆகும் இயோசின் இந்த இயோசின் டைனால் இது ஸ்டெயின் ஆகிருக்கிறது அப்படிங்கிறதுனால இது யோசினோஃபில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் யோசின் டை வந்து என்ன கலரில் இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிள் இந்த கலரில் தான் இருக்கும் ஒரு மாதிரி ரெட் ரெட்டிஷ் ஆரஞ்சு கலரில் இருக்கும் ஸோ இது ஒரு சில வார்த்தைகள் கிராண்ட்லோசைட்ஸை பற்றி அடுத்து ஏ கிராண்ட்லோசைட்ஸை பற்றி பார்ப்போம் ஏ கிராண்ட்லோசைட்ஸில் ரெண்டு வகை ஏற்கனவே ஐந்து வகையான வெள்ளை அணுக்கள் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் மூணு பார்த்துட்டோம் மீதி எவ்வளவு ரெண்டு ஏ கிராண்ட்லோசைட் எதுலாம் லிம்ஃபோசைட் அடுத்து மோனோசைட் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி ஃபில் ஃபில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருது ஃபில் பண்ணுறது நிரப்புது எதை நிரப்ப முடியும் துகள்களை வச்சு நிரப்பப்பட்ட செல்கள் எல்லாமே கிராண்ட்லோசைட்ஸ் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அதுக்கப்புறம் சைட்டுன்னு முடிகிறது எல்லாமே துகள்கள் அற்ற செல்கள் அதாவது ஏ கிராண்ட்லோசைட் உதாரணத்திற்கு லிம்ஃபோசைட் அண்ட் மோனோசைட் இது எல்லாமே இம்யூன் சிஸ்டத்தில் வரக்கூடிய செல்கள் அப்புறம் உறுப்புகள் என்னென்ன உறுப்புகள் இம்யூன் சிஸ்டத்தில் பங்கேற்கிறது நோய் தடைக்காப்பியலுக்கு என்னென்ன உறுப்புகள் பெரும் பங்கு வகிக்கின்றன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஈஸியாக நம்ம சொல்லலாம் இந்த செல்கள் எல்லாம் உருவாகிறது எந்த உறுப்புலேருந்து உருவாகுதோ அது மேஜரான பங்கு வகிக்கும் பொதுவாக பிளட் செல்ஸ் எல்லாமுமே அதாவது ரத்தம் உருவாகிறது எங்கேருந்து அப்படின்னா ரத்தத்தில் ரெண்டு பொருள் இருக்குது ஒன்று செல்கள் இன்னொன்று நீர் நீர் மற்றும் புரதங்கள் எல்லாம் இந்த செல்கள் எங்கேருந்து உருவாகுது அப்படின்னா போன் மேரோ போன் மேரோவுக்கு தமிழில் எலும்பு மஜ்ஜை நிறைவு ஸோ உறுப்புகளில் பெரும் முதல் பங்கு வகிக்கக்கூடியது எலும்பு மஜ்ஜை ஏன்னா எல்லாவோட எல்லா செல்களும் உருவாகிறதுனால அதுக்கப்புறம் செல்கள் உருவாக்குனா மட்டும் போதாது அந்த செல்களை வந்து மெச்சூர் அடையக்கூடியதாக செய்யணும் அதாவது எலும்பு மஞ்சை எலும்பு மஜ்ஜையில் உருவான செல்களானது ஒரு சில செல்கள் எலும்பு மஜ்ஜையிலேயே முதிர்வு அடைகின்றன முதிர்வு அடைந்து ரத்த சுற்று ரத்த சுற்றோட்டத்தில் கலக்கின்றன ஒரு சில செல்கள் தைமஸ் அப்படின்ற உறுப்பில் போய் முதிர்வு அடைகிறது அதனால் தைமஸும்
உறுப்புகளில் ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது இப்போது நம்ம அணுக்களை வந்து கிரான்லோசைட் ஏ கிரான்லோசைட்னு பிரித்த மாதிரி உறுப்புகள்லையும் ரெண்டு விதமாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று முதல் நிலை இம்யூன் ஆர்கன் அதாவது நோய் தடை காப்பு உறுப்புகள் இரண்டாம் நிலை நோய் தடை காப்பு உறுப்புகள் சிம்பிளாக முதல் நிலை இரண்டாம் நிலைன்னு சொல்லிக்குவோம் முதல் நிலை உறுப்புகள் இரண்டாம் நிலை உறுப்புகள் முதல் நிலை உறுப்புகள் அப்படின்னா என்னென்னா இம்யூன் செல்ஸ் அதாவது இந்த வெள்ளை அணுக்கள் உற்பத்தி ஆகின்ற மற்றும் முதிர்வடைகின்ற உறுப்புகள் முதல் நிலை இம்யூன் நோய் தடை காப்பு உறுப்புகள் எனப்படும் ஸோ எலும்பு மஞ்சை எல்லா செல்களும் உற்பத்தி ஆகிறது எலும்பு மஞ்சையில் உற்பத்தி ஆகுது அதனால் செல்களை உற்பத்தி பண்ணுவதால் எலும்பு மஞ்சை முதல் நிலை நோய் தடை காப்பு உறுப்புகளில் வருது அடுத்து தைமஸ் தைமஸுங்கிறது நம்ம பிரஸ்ட் போன் இந்த போனை வந்து பிரஸ்ட் போன்னு சொல்லுவாங்க பிரஸ்ட் போனுக்கு பின்னாடி இருக்குது இந்த தைமஸில் ஒரு சில வெள்ளை அணுக்கள் மெச்சூர் ஆகிறதுனால அதாவது முதிர்வடைகிறதுனால நம்ம தைமஸையும் முதல் நிலை நோய் தடை காப்பு உறுப்புகள்னு சொல்லுவோம் நீங்கள் கோழி இந்த மாதிரி பறவைகள்லாம் பார்த்துருப்பீங்க பறவைகளில் தைமஸோட அதாவது ஹியூமனில் அதாவது மனிதர்களில் தைமஸ் என்ன வேலையை செய்கிறதோ அதே வேலையை பறவைகளில் புர்சா ஆஃப் ஃபெப்ரீஷியஸ் அப்படின்ட்டு ஒரு ஆர்கன் செய்யுது உறுப்பு செய்யுது ஸோ தைமன் மனிதர்களில் அப்புறம் புர்சா ஃபெப்ரீஷியஸ் புர்சா ஆஃப் ஃபெப்ரீஷியஸ் அப்படின்றது வந்து பறவைகளில் புர்சா ஆஃப் ஃபெப்ரீஷியஸ் பறவைகளில் இந்த வேலைகளை பண்ணுது ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோம் நோய் தடை காப்பியில் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்தோம் நோய் தடை காப்பியெல்லாம் என்ன மனிதனுடைய அதாவது ஒரு விலங்கினுடைய உடல்களை பிற ஆபத்து விளைவிக்கக்கூடிய ஆர்கனிசத்திட்ட இருந்து பாக்டீரியா வைரஸ்கள் போன்ற ஆபத்து விளைவிக்கக்கூடிய உயிரிகள்கிட்ட இருந்து மனிதன் ஒரு விலங்கின் உடலை பாதுகாத்து கொள்ள அந்த விலங்கின் உடலானது ஒரு சில செல்களையும் ஒரு சில செயல்களையும் வைத்து கொண்டிருக்கிறது அந்த செயல்களும் செல்களின் தொகுப்பு அதன் பணிபுரையும் திறம் எல்லாம் சேர்ந்து நோய் தடை காப்பியல் எனப்படும் நோய் தடை காப்பியலில் இருக்கக்கூடியது ரெண்டு ஒன்று நோய் கடை தடை காப்பு செல்கள் அண்டு நோய் தடை காப்பில் பங்கு பெறும் உறுப்புகள் நோய் தடை காப்பில் பங்கு பெறும் செல்களை வெள்ளை அணுக்கள் என்று சொல்கிறோம் வெள்ளை அணுக்களானது இரண்டு வகைப்படும் ஒன்று துகளுடைய வெள்ளை அணுக்கள் துகள் அற்ற வெள்ளை அணுக்கள் துகளுடைய வெள்ளை அணுக்கள்னால் என்னது நியூட்ரோஃபில் பேசோஃபில் யோசினோஃபில் துகள் அற்ற வெள்ளை அணுக்கள்னால் லிம்ஃபோசைட் மோனோசைட் அதுக்கப்புறம் இம் உறுப்புகளை பற்றி பார்த்தோம் உறுப்புகளில் முதல் நிலை உறுப்புகள் இரண்டாம் நிலை உறுப்புகள்னு பார்த்துருக்கோம் முதல் நிலை உறுப்புகள் அப்படின்னா என்ன எலும் வெள்ளை அணுக்கள் உற்பத்தி ஆகிற உறுப்புகள் முதல் நிலை உறுப்புகள் வெள்ளை அணுக்கள் முதிர்வடைகின்ற உறுப்புகளும் முதல் நிலை உறுப்புகள் வெள்ளை அணுக்கள் உற்பத்தி ஆகின்ற மற்றும் முதிர்வடைகின்ற உறுப்புகள் முதல் நிலை நோய் தடை காப்பு உறுப்புகள் எனப்படும் நோய் தடை காப்பு உறுப்புகள் முதல் நிலை நோய் தடை காப்பு உறுப்புகள் என்னதெல்லாம் அப்படின்னா எலும்பு மஞ்சை எலும்பு மஞ்சையில் தான் வெள்ளை அணுக்கள் உருவாகிறது அதுக்கப்புறம் டைமஸ் டைமஸில் ஒரு சில வெள்ளை அணுக்கள் முதிர்வடைகின்றன அடுத்த இன்னும் வரக்கூடிய லட்சர்களில் பார்ப்போம் லிம்ஃபோசைட் ஆனது ஒரு சில லிம்ஃபோசைட்டு எலும்பு மஞ்சையில் உருவாகி அது தைமஸ்க்கு போய் முதிர்வடைகிறது அதே மாதிரி பறவைகளில் லிம்ஃபோசைட் ஆனது எலும்பு மஞ்சைகளில் உருவாகி புர்சா ஃபேப்ரீஷியஸ் அப்படின்ற ஒரு உறுப்பில் போய் முதிர்வடைகிறது ஸோ எலும்பு மஞ்சையும் தைமஸ் புர்சா ஃபேப்ரீஷியஸ் மூணுமே முதல் நிலை நோய் தடை காப்பு உறுப்புகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருக்கோம் நோய் இரண்டாம் நிலை உறுப்புகளை பற்றி ஒரு சின்ன இன்ட்ரோடக்ஷன் இரண்டாம் நிலை உறுப்புகள்னா இரண்டாம் நிலை நோய் தடை காப்பு உறுப்புகள் சுருக்கமாக கழுவியிருக்கேன் இரண்டாம் நிலை உறுப்புகள் அப்படின்னா இப்படி உருவான வெள்ளை அணுக்களை